Hi guys, first of all, thanks for being here in my YouTube channel. We will discuss uh, model paper for SSC public examination 2022. 2022, we will discuss the papers. We will discuss the papers. We will the very very important paper. Amma, blueprint and uh, paper. We will discuss the government. We will discuss the papers. We will discuss the subject. Chapter on Jarutundi, but maths kaite, first of all, solutions quota chaptano, first twelve questions key, solutions quota chaptano, Adevanga Prati subject quota, model papers and a channel upload chastano, village description lo link over and prati stano, in case link lack poena, playlist lo miku, model papers for SSC public examination two thousand twenty four, Chala Chala Opiogam, Prati subject exam mundros quota, e paper choose coni, Indulo one at twenty. A model save it on a model so we a subject and a question side of the con catching alandy. In the quantity, the government were provided chess not paper carpet very, 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 very important. Okay, so class loan quelle mundu in the work on channel ever and a subscribe check for the event. Subscribe chess coni, pacana one at a bell icon, activate chandy. Adevedanga, itoku samulo, maths lo, pass our lemu on kunte, or to one to work on video chessano, at the description loan tadi, let them on channel loan to look at Sandy. Ade Vedanga, hundred mass law, hundred out of hundred, Uche Vedanga, Taya Chesna twenty, HR material, my channel law on the Avakana Kaval Suste, E video description law, E video Kranana scroll out to not on number key, contact Chandi, hundred hundred Uchedi. Ade Vedanga CD gradual cost, Taya Chesna twenty, final touch, Charatoku Kosan Sama, eight mark questions, eighty nu, Alage, two marks and four mark questions, so Chessi, fifty eight questions, Taya Chad in the Ringi, EV, sixty to seventy marks, I think public law out on Jarutundi. Pre final lo yakanga the nundi seventy six marks without choice. Choice to kalpunte eighty four marks and ever out on Jarindi. Ade Vedanga e eighteen questions kuda with solutions clear gaman channel or chapter on Jarindi. Fifty eight questions kuda kuni questions in the chapana patiki. Remaining questions and kuda in the low. If you have a clear choice, clear choice. If you have a clear choice, you can choose to If you have a clear choice, you can choose to 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 choose the exponent of two first question the exponent of two in the prime factorization of 144 144 lo prime factors manam chesinatlaite ee two ki exponent enta ani adigadu very simple amma 144 ki factors cheyandi chudandi prime factors ela chestam 2 7 zar 2 2 zar 2 tho marala 2 3 zar 2 6 zar alage 2 1 zar 2 2 8 zar alage 2 9 zar 3 3 zar now, we will the prime factors. 144 is 2 into 3 power 2 into 3 into 2 into 2 into 2 3 2 3 into 3 power 1 2 2 into 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 2 2 into 2 into 2 into 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Degree of the constant polynomial at time, constant polynomial at time, is 2, 3, 4, and number. We have a degree 0. In the quantity, 2 pakana x power 0 man ras coach. Ala ras not like a, if do, degree and time, highest power. Marek highest power and the 0. Kabati then degree 0 sarpendi. 0 polynomial at time, 0 and the, and the minch emile, 0 polynomial at 0 emma. So then you have a degree and the ante. Define Cheyale Mo. Then you can degree manamo. Define Cheyale Mo. Kabati is top. First to the mathram are right. So A is true, B is false, 2 is the correct answer. Next question. Triangle ABC is isolated triangle. Right angle that C. AB square is equal to N into AC square. Then N is equal to N. Very, very, very important questions. Koda maida. My material lo, question koda on chodandi. Idi A. Uh, Idi B. Right angle C. Anadama. If you have a triangle, you can equal 
ఇప్పుడు ఏమన్నా డెక్కర్ ఇచ్చాడు మనకి ఏబి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైతగర స్థర నుండి ఏమవుతుంది బిసి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసి స్క్వేర్ అంతే కదా ఇది హైపర్టెనస్ కాబట్టి ఏసి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏబి బిసి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసి స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎన్ ఇంటూ ఏసి స్క్వేర్ అన్నాడు మరి ఇక్కడ బిసి స్క్వేర్ ఉంది ఈ బిసి స్క్వేర్ ప్లేస్ లో మనం ఏ రాయొచ్చు బిసి అన్న ఏసి అన్న ఒకటే కదా ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి బిసి స్క్వేర్ ప్లేస్ లో ఏసి స్క్వేర్ రాసాం అనుకోండి ఏసి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏసి స్క్వేర్ ఎంత అవుతుందమ్మా టూ ఏసి స్క్వేర్ అంటే ఎన్ ప్లేస్ లో ఎంత వచ్చింది మనకి టూ సో టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ టూ అనేది రాయాలి మనం ఇది మీకు డైరెక్ట్ గా మెటీరియల్ లో క్వశ్చన్ కూడా చూసుకోండమ్మా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ లో ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈఫ్ ఏ సబ్సెట్ టు బి దెన్ ఏ మైనస్ బి అన్నాడు ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ పడద్దమ్మా కంటస్థ పెట్టద్దు ఇటువంటివి చాలా క్వశ్చన్స్ మనము బిట్ బ్యాంక్ లో ఉన్నాయి చూడండి వీటి రిలేటివ్ గా మోడల్స్ అనేవి మీరు మెటీరియల్ తీసుకుంటే అందులో బిట్ బ్యాంక్ అనేది ఉంటుంది అమ్మా ఏ సబ్సెట్ టు బి అనేది అంటే సింపుల్ అమ్మా ఏ టూ వన్ టూ తీసుకోండి సెట్ బి అంటే వన్ టూ త్రీ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇది రాయండి అమ్మా ఇది ఏ ఇది బి అనుకోండి ఏ అనేది బీకి సబ్సెట్ ఏ కదా ఎందుకు ఏలో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ బిలో ఉంటే ఏ బీకి సబ్సెట్ అంటాము ఇప్పుడు ఏ మైనస్ బి చేయాలి ఏ మైనస్ బి అంటే మైక్లో మైనస్ పెట్టాలి మైనస్ అంటే ఏంటి కామన్ ఎలిమెంట్స్ ని క్యాన్సిల్ చేయాలి ఆ తర్వాత ఏలో రిమైనింగ్ మిగిలినవన్నీ రాయాలి ఏలో ఏం మిగిలే మనకి ఏమీ మిగిలే పై అంటే దీని ఆన్సర్ పై సో ఏ సబ్జెక్ట్ బి ఏ మైనస్ బి అయితే పై అమ్మ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఏంటంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ సో క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇఫ్ ఏపి అండ్ ఏక్యూ ఆర్ ద టూ టాంజెంట్స్ టు ఏ సర్కిల్ విత్ సెంటర్ ఓ సో దట్ యాంగిల్ పిఓక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ టెన్ డిగ్రీస్ దాన్ పిఏక్యూ అడి అడిగాడు అమ్మా మనకి ఏం అడిగాడు పిఏక్యూ అడిగాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇలాగ ఒక లైన్ డ్రా చేయండి ఇది మొత్తం వన్ టెన్ కాబట్టి ఈ పార్ట్ ఎంత అవుద్దమ్మా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈ పార్ట్ కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అవుద్ది ఇప్పుడు మీరు ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేయండి ట్రయాంగిల్ ఏఓపి అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంగిల్ పి ఎంత అమ్మా నైంటీ డిగ్రీస్ ఎందుకు యాంగిల్ పి నైంటీ ఎందుకని చెప్పండి అమ్మా ఇది ఇక్కడ మనకి ట్యాంజ్ ఇది ఒక ట్యాంజెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఒకటి కాంటాక్ట్ కాబట్టి కాంటాక్ట్ కి రేడియస్ కి మధ్యలో నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది మరి యాంగిల్ పిఓఏ పిఓఏ అంట ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా యాంగిల్ పిఏఓ ఎంత ఉంటుంది ఈ రెండు ఎంత అమ్మా పిఏఓ ముందు కట్టాలి మనం పిఏఓ ఇదేమో నైంటీ ఇదేమో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మనకి సమ్ ఆఫ్ త్రీ యాంగిల్ సీనియర్ ట్రయాంగిల్ వన్ ఎయిటీ ఉండాలి వన్ ఎయిటీ ఉండాలంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంక ఎంత యాడ్ చేయాలి థర్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేయాలి థర్టీ ఫైవ్ యాడ్ చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ అయిపోతుంది ఆన్సర్ థర్టీ ఫైవ్ రాసి వద్దమ్మా మనకి ఏంటిది పిఏఓ థర్టీ ఫైవ్ మరి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి పిఏక్యూ అంటే థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సో ఆన్సర్ ఇస్ సెవెంటీ ఆప్షన్ లో ఇస్తే ఫస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇస్తారు తొందరపడేది రాసేకండి అమ్మా సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మ్యాచింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ టాన్ నైంటీ మైనస్ టేటా అంటే అమ్మా కాట్ టేటా టాన్ నైంటీ మైనస్ టేటా ఫార్ములా మన కాట్ టేటా రూట్ అవర్ వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టేటా అంటే సైన్ స్క్వేర్ సైన్ టేటా ఎందుకు సైన్ స్క్వేర్ టేటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ టేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఐడెంటిటీ ఇది మనకి ఫస్ట్ ఐడెంటిటీ దీని నుండి మనకి సైన్ స్క్వేర్ కావాలనుకోండి సైన్ స్క్వేర్ టేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఈ ప్లస్ అవర్ కెళ్తే మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ టేటా ఇప్పుడు స్క్వేర్ అవర్ కెళ్ళిపోతే రూట్ అవుతుంది సో రూట్ అవర్ వన్ మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ అంటే సైన్ టేటా ఓకేనా అలాగే వన్ బై సీకెండ్ టేటా అంటే కాస్ ఏ త్రీ బి టూ ఇగోన ఏ త్రీ బి టూ సి వన్ సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఇన్ అన్ ఏపి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అలాగే డిఈ్ ఈక్వల్ టు టెన్ దెన్ ఫోర్త్ టర్మ్ ఆఫ్ ఏపి అనడమ్మా ఫోర్త్ టర్మ్ ఆఫ్ ఏపి ఏపిలో ఫోర్త్ టర్మ్ మనకు కావాలి ఫోర్త్ టర్మ్ అంటే ఫార్ములా ఏ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ త్రీ డి అంతే ఏ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ త్రీ డి ఇక్కడ ఏ అంటే టెన్ అమ్మా ప్లస్ త్రీ ఆఫ్ డి అంటే టెన్ రెండు టెన్ సో ఏ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ త్రీ డి టెన్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ట
పాయింట్ ఆన్ ద వాల్ అట్ విచ్ లాడర్ ఈజ్ టచ్చింగ్ అన్నాడు దీని అర్థం ఏంటంటమ్మా ఎక్స్ మీటర్స్ ఉన్నటువంటి ఒక నిచ్చిని తీసుకున్నాడు ఇగో నేను ఇచ్చిన ఇది ఎక్స్ మీటర్స్ దీన్ని ఒక గోడకి వేసాడు ఈ గోడకి వేసేటప్పుడు ఇది ఎంత యాంగిల్ చేసింది అంటే టేటా యాంగిల్ చేసిందంట ఎక్కడ ఎగెనెస్ట్ వాల్ మేకింగ్ అండ్ టేటా విత్ ద గ్రౌండ్ గ్రౌండ్తో టేటా యాంగిల్ చేసింది అయితే ఇప్పుడు ఇది హెచ్ అనుకోండి దీన్ని కొనుక్కోవడానికి ఏ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియో యూజ్ చేస్తారు అడిగాడు వెరీ సింపుల్ అమ్మా ఇక్కడ మనకి ఇగోండి టేటా ఇచ్చాడు మనకు కావాల్సింది హెచ్ ఆడు ఇచ్చింది ఎక్స్ అంటే ఈ మూడింటికి రిలేషన్ అమ్మా ఈ టేటాకేమో హెచ్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ అమ్మా ఇదేమవుతుంది ఎక్స్ ఐపోటెనసం ఆపోజిట్కి ఐపోటెనస్కి రిలేటివ్గా రేషియో ఏది ఆపోజిట్కి ఐపోటెనస్కి సైన్ సో సైన్ టేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఐపోటెనస్ సో మనము ఏ ట్రైగ్నోమెట్రిక్ రేషియో ఎక్కడ వాడతాము సైన్ టేటా అని రాసేయాలి మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్ కొసిక్ అండ్ టేటా కూడా ఇదే కదా హైపోటెన్స్ బాయ్ నేను ట్రిగ్నోమెట్రీ క్లాస్ అనేది మన ఛానల్లో కంప్లీట్ గా ఉంది ఎవరైనా చూడక చూడకపోతే చూడాలనుకుంటే చూడండి మనకి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ త్రీ ఏ సైన్ కాస్ టాన్ అవి మాత్రమే రిమైనింగ్ త్రీ కూడా ఇన్వర్స్ రేషియోస్ ఓకేనమ్మా సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ అసర్టేషన్ ఏమిటి ఇచ్చాడు అంటే ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ త్రీ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ వై మైనస్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అయితే మనకి ఏం అడిగాడు అంటే ఇంకా క్రిందని ఇచ్చాడు రీజన్ ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ బి వన్ వై ప్లస్ సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఏ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బి టూ వై ప్లస్ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో రిప్రజెంట్ పార్ల లైన్స్ ఇఫ్ ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ బి వన్ బై బి టూ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి వన్ బై సి టూ సరిపోయిందమ్మా పార్ల లైన్స్ మనకి ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ బి వన్ బై బి టూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి వన్ బై సి టూ పార్ల సరిపోయింది ఇది ఇక్కడ చూడండి ఈ కన్సిస్టెంట్ అన్నాడు కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటి ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి వన్ బై బి టూ అన్న కన్సిస్టెంటే లేదా ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ బి వన్ బై బి టూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి వన్ బై సి టూ ఈ రెండు కూడా కన్సిస్టెంటే అంటే ఈ రెండిట్లో ఇప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి రావాలి చూద్దాం ఏ వన్ అంటే ఎక్స్ ముందు ఉండేదమ్మా వన్ బై ఏ టూ అంటే ఏ వన్ బై ఏ టూ ఇది సో బి వన్ బై బి టూ అంటే ఇగోండి ఇక్కడ వై ముందు ఉండేది టూ బై బి టూ అంటే ఫోర్ వై ముందు ఉండేది ఫోర్ అంటే టూ వన్ జార్ టూ టూ జార్ వన్ బై టూ ఏ వచ్చింది సో ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ బి వన్ బై బి టూ సి వన్ చూద్దాం మైనస్ థర్టీ బై సి టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఈ రెండు ఈక్వల్ కాదమ్మా చూసుకోండి థర్టీ ఇది సిక్స్టీ అయితే ఈక్వలే సిక్స్టీ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ వన్ జార్ థర్టీ టూ జార్ కానీ ఇది సిక్స్టీ సిక్స్ సో ఇది నాట్ ఈక్వల్ ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ బి వన్ బై బి టూ కానీ సి వన్ బై సి టూ అనేది ఈక్వల్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇన్కన్సిస్టెంట్ అన్నాడు ఇన్కన్సిస్టెంట్ కన్సిస్టెంట్ అంటే సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే సొల్యూషన్ ఉండదు ప్యారల లైన్స్ కాబట్టి సో బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ సో బోత్ అసర్టేషన్ అండ్ రీజన్ ట్రూ రీజన్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ ద అసర్టేషన్ సరిపోయింది సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ నెంబర్ టెన్ సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ అబౌ ద ఆరిజెంటల్ లైన్ అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ ద ఆరిజెంటల్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ అన్నాడు అమ్మ ఒక మీకు అప్లికేషన్ ఆఫ్ ట్రైనోమెట్రీ లో చెప్పుకున్నాం లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ ఆరిజెంటల్ లైన్ అనేది తీసుకుంటే అక్కడ యాంగిల్స్ టూ టైప్స్ మనకి ఏంటంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ అబౌ ద ఆరిజెంటల్ లైన్ అన్నాడు ఇది క్రింద నుండేది ఇదమ్మా ఈ క్రింద ఆరిజెంటల్ లైన్ ఇది లైన్ ఆఫ్ సైట్ అవుతుంది ఇది సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ అబౌ ద ఆరిజెంటల్ లైన్ ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది ఆరిజెంటల్ లైన్ కి అబౌవే ఉంది పైన ఉంది అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యన ఏర్పడినటువంటి యాంగిల్ ఏది అన్నాడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎక్కడ ఏర్పడింది దాన్ని ఎలివేషన్ పైకి చూస్తే ఎలివేషన్ అమ్మా క్రిందకి చూస్తే డిప్రెషన్ పైకి చూసినట్లు కదా ఎందుకు అంటే దీనికి పైన ఉంది ఓకేనా ఆరిజెంటల్ లైన్ పైన ఉంది కాబట్టి ఎలివేషన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అదే క్రింద ఉంది అన్నాడు అనుకోండి అంటే ఇలా ఇచ్చేసి క్రింద ఉంది అనుకోండి డిప్రెషన్ అవుద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ దాన్ పి ఆ పి నాట్ ఈ అన్నాడమ్మా ఎప్పుడు కూడా పి ఆఫ్ ఈ ఇచ్చి పి ఆఫ్ నాట్ ఈ కొనుక్కోమన్నా లేదా పి నాట్ 
పాయింట్ ఇది ఎలా మనం లొకేట్ చేయొచ్చు అమ్మా ఇగోండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇది వై మీద వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఇప్పుడు పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ అంటే ఎక్స్ మీద ఫోర్ చూడాలి వై మీద సెవెన్ చూడాలి అంతే ఇగోండి అమ్మా ఇలాగా ఇగోండి ఇలాగా ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఎక్కడి నుండి డిస్టెన్స్ అడగడు ఎక్స్ యాక్సెస్ నుండి ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటే ఎక్కడి నుండి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందమ్మా ఇగోండి ఎక్కడి నుండి ఈ డిస్టెన్స్ అన్నా ఎక్కడి నుండి ఈ డిస్టెన్స్ అన్నా ఒకటి సెవెన్ సో ఎక్స్ నుండి డిస్టెన్స్ అడిగితే వై చూడాలమ్మా వై నుండి డిస్టెన్స్ అడిగితే ఎక్స్ చూడాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్స్ యాక్స్ నుండి డిస్టెన్స్ అడిగి కాబట్టి వై చూడండి వై అంత ఇక్కడ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇది సాల్వ్ క్వశ్చన్స్కి అయితే ఆన్సర్స్ చెప్పడం జరిగింది రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ చేయండి ఎవరికైనా మెటీరియల్ కావాలంటే మాత్రం పర్చేజ్ చేసుకోండి తక్కువ సమయంలో మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మీకు మెటీరియల్ ఉండాలి అదేవిధంగా ఈ పేపర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పేపర్ ఇవి ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి మోడల్ కూడా కవర్ చేయండి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ వారు ఇచ్చిన పేపర్ పన్నెండు క్వశ్చన్స్కి కూడా ఆన్సర్స్ అయితే క్లియర్గా విన్నారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం అవి వాటికి ఆన్సర్స్ అయితే నేను చెప్పబోవట్లేదు మీకు వాటికి ఆన్సర్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా మన మెటీరియల్లో ఉంటుంది సో మెటీరియల్ అయితే పర్చేజ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ ఒకసారి రిమైనింగ్ పేపర్ అంతా ఒకసారి చూద్దాం చూడండి నెక్స్ట్ ఓకే డిఎస్ స్టూడెంట్స్ పేపర్ చూసారు కదా స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకోండి లేదంటే రాసుకోండి చూడండి ఇక్కడ మీకు థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది మీకు త్రీ క్వశ్చన్స్ గ్యారంటీ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ త్రీ క్వశ్చన్స్లో ఇది ఒకటి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ పబ్లిక్లో కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ అయితే మీకు పేజీ నెంబర్ సిక్స్టీలో త్రీ పాయింట్ టూలో థర్డ్ రామన్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అనేది ఉంటుంది చూసుకోండి సో ఇవి ఈ రోజు క్వశ్చన్స్ డే స్టూడెంట్స్ వీటితో పాటు ప్రతి సబ్జెక్ట్ పేపర్ కూడా క్లియర్గా చూడండి ఎందుకంటే ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్ వారి ఇవ్వబడినవి కాబట్టి ఇందులో ప్రతి క్వశ్చన్ వచ్చేటట్టు చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ మరొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బ